¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores clashes de todos los tiempos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a lío, chicos y chicas. Seguimos con los vídeos epicardos. Vídeos que están saliendo a la palestra debido a pues, esos 10 años que ya lleva el videojuego. Así que vamos a ver. Eh, ¿Cuál es el mejor clash eh, de todos los tiempos? Vamos a ver cuál es vuestro favorito. Me encantaría que me dijerais vuestra opinión en los comentarios. Así que vamos al lío. Saldrá mucho que ni es. Tenemos a Sox. Pues sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores de la historia de este videojuego. Vamos a ver este. Hombre, Snacks no se enteraba ni del clima, ¿eh? Porque fíjate que le ha metido balas. El one tap que le mete a Neo. Bueno, claro. La diga él, ¿no? Vale, este de momento. De momento va a ser mi top 1, ¿vale? Hasta que veamos más clases, porque sin lugar a dudas. Este clutch fue una puta locura. Que ni los unos para tres en el bombsite de Adiferno, ¿eh? Esa cajita que estaba antes, chicos y chicas, y que luego pusieron el muro. Fijaros cómo podía pivotar, ¿eh? Cómo podía pivotar ahí el terrorista, tío. En la situación de post-plan. Vamos a ver uno para tres. Ese fue el primero. Ese fue el segundo. Ojo el VP. ¡Ay, vale! ¡Ja, ja, ja, ja! en el time. Un segundo quedaba, chicos y chicas. Uf, este también es bueno, ¿eh? Es uno para cinco para mi frutal, tío. Muy bueno este. Muy bueno, tío. Muy loco este. A lo mejor podría ser el 1 para 5. Vamos a ver el del rey. Va a con el Molotov. Tercero. Se mete. Lo gracioso es que el rey está como sin nada, eh. Aquí hace algo así como. Si no me equivoco, tío. Eduardo 1 para 4 contra Liquid. Uy, esa flash. Uy, esa flash. Se la comieron todos. Uno para uno, defusando a Adrian. Y Edward consigue ese pedazo de clash. Bueno, el de siempre, el de toda la vida en su side. Kenny, la uno. Segundo. Se acaso con Aka, eh. Raro. Ahí lo tenemos, tío. El peligro de azul cuando estaba en Envy, eh. Recordad que estos son flashes, eh. Si sí, se lo estamos jugando, o sea, se lo estamos contando por ganar los flashes. Ahí lo tiene, tío. ¿Cómo sabía que había alguien ahí escondido, eh? Uf, para mí es uno de los más impactantes porque fue en un Major. Pero. Difícil de catalogarlo como el mejor, eh. De Nico, el de Rico, el de Rey. Todos en caché, eh, hablando de, de caché. Es un mapa súper mítico. Este de Snacks también fue cuando pasas así, ¿no? Uh, Nio y pasa. Nio y pasa. Ese también fue muy bueno. Y Arby contra Dignitas. Oh, my goodness. Oh, Kirby, 
con el humo. Le doy 50 humos. Ahí la ha visto. Fallen contra Navi. Se ve este me acuerdo, tío. Empieza matando a su compañero, eh. Agatha. Alguna vez deberíamos hacer una. Pues fue buenísimo, tío. Deberíamos hacer un. Un top de cosas históricas. En plan, el jugador que más veces ha matado a compañeros de equipo. El jugador que más pesos ha dado. Cosas así, ¿sabéis? Molaría hacer un vídeo así. A este ejército también. Este es el compañero. Aún no es como que tienes un mapa aquí en Inferno. Tenemos parche para los últimos ojitos. Qué bueno, qué bueno. Va a ser uno por cuatro contra Immortals. Hoy. Creo que es la última vez que participó Virtus, tío. En este evento. Si no recuerdo mal. Aquí estaba gritando yo como un hijo de puta, tío. Evidentemente ganó Immortal. Qué bueno, tío. Qué lástima, porque te ganaron a cuartos, ¿no? Da igual que no vea nada. Es un colateral. Qué gol le sale. Mira el público, loquísimo, eh. Loquísimo el público. Esto que sería la final, ¿no? Madre mía. Mira el Zeus como estaba, tío. Este golpeo también es muy bien. El transfer. El transfer, tío. Buah. Este para mí de momento top 1. Estaba en eco, cabrón. Estaba en eco. Y hace esto. Para mí es el mejor de momento, voy a decir. Me gustó mucho cuando lo vi. No sabes cómo era. Le mete la tapa al que defusa, cabrón. Le mete la tapa al que defusa, cabrón. Ese pixel es muy Por cierto, si veis que pone uno para cuatro y, y veis un ace, evidentemente fue que ha matado a alguien antes de hacer el clase. Uf, este, este fue también muy tocho. Por cómo fue. Y después rota la otra bomba. Como veis, planta. Y ahí la calentada. No sé si Cream reventó la mesa. Literalmente. Oh, claro. El clash de Cadian va a estar 100%. Y eso es literalmente la victoria de un evento. Yo ya he ido diciendo mis favoritos. Uf, este es muy bueno. Hostias, no me acordaba de este. Todo one tap, chavales. Tragata, tragata. Deep, wow. También está en un Major. Tres de vida, tres balas, eh, chavales. Una, dos y tres. A tres de vida estaba. El colateral. Tú dices uno para cuatro contra un ideal. 
one as well. A twist in the corner, there should be no way out. My God, how has he done it? Picking up a quick triple, and he's going to win the round. Oh, no! the Claro donde está ahora, eh. No lo recuerdo. Ah, sí, sí que lo recuerdo. Sí, sí, sí que lo recuerdo. Sí que lo recuerdo. Esto fue en el RMR, eh. Es que sé que lo pone, pero a veces me centro la jugada y no me centro, Es lo que pone. Ojalá vuelva. Ojalá vuelva a ser. Está viendo a varios jugadores que aparecen mucho. Eh. Y bueno, por cierto, Birre también ha dicho que, que hay muchos jugadores. O sea, hay varias jugadas que no han aparecido que las ha la considerado mejor y a todo por culo. Uf, esta también es muy buena. Vamos a hablar de Cree J, chicos. Se ha desaparecido y fuera de combate. Y todo lo que dijo sobre la pandemia, claro, la pasó de factura. Fíjate que era bueno el cabrón. Fíjate que era bueno el cabrón. Seguro para fuera de la nave. Se baja Flame y stop, eh. Como para de, de plantar para matar a la persona que está holdeando. Que también es muy bueno. Y matar un tipo en la pierna, si es que tú pensáis, no es como el dedo. Ya lo mirad. Y ya estamos en casi chicas, está acabando. ¿no? Queda a dos minutos. Es uno para cinco, la SL Broly. Pues esto fue bueno ahora que lo pienso. Ese fue el overtime, ¿no? Lo que hacía era el overtime. Madre mía. Sí, mira, 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 mira cómo se vuelven, eh. Mira cómo se vuelven. Oye, como en este el clase de cada día me enfado, eh. El mosqueo que me pillo. El mosqueo que me pillo, eh. Ponme clase de Cadian, birre. Si vais uno para cuatro contra Vitality. Que creo que fue la SL Prolix también. Gracias. Puede ser top 1 este. Puede ser top 1 porque ganar. O sea, ganar una puta prole con este clutch. Es que ninguno, quiero recordar de todos los que hemos visto, ha ganado un evento tier 1 como es una prole. O sea, no estamos hablando de la Copa Coca-Cola, ¿no? Estamos hablando de un puto evento tier 1. Es cierto que el partido no estaba. O sea, que Heroic tenía margen de maniobra. Pero es que el puto. Ah, ese, ese demonio sí también es puto. Bueno. Magic, te vas a hablar de Magic, eh. Me gusta. Poder de Spirit, no recuerdo mal. La gata, ahí lo tenemos. Luis, uno va a ser contra Navi. They have to run him down. Zippo's posted twist. You've got no hope. No! No way! Twist de nuevo. Y creo que con este vamos a acabar. Voy a decir Kadia, chavales. Voy a decir Kadia. Decidme en los comentarios cuál es el mejor clutch de la historia de CSGO. Eso sí, después de ver el tap que le meten a Bopo. No, a Bobo Star Rider, no, cabrón. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero el corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.